Il Campobasso sta svolgendo gli allenamenti presso il sintetico Acli per abituarsi con più facilità al terreno di Recanati che si presenta appunto come un buon manto in erba non naturale. Foglia Manzillo ha fatto svolgere un amichevole ai suoi e poi si è soffermato sul prossimo avversario, quella recanatese ripescata in quarta serie la scorsa estate che cerca di invertire la tendenza proprio sotto la nuova gestione tecnica di Marco Alessandrini. Vedo una partita simile a quella con il Nero Stellato dove praticamente c'è una squadra che deve vincere sulla carta che è il campo basso ma che poi il campo inevitabilmente dice, può dire altre cose è una squadra che quando è con l'organico al completo se le gioca con tutte anche domenica ha perso comunque di misura ad Agnone colpendo anche una traversa quindi sappiamo benissimo le insidie che avremo domenica sono le stesse identiche che hai quando giochi con squadre che devono salvarsi. Il tecnico rosso parla di avversario al completo. La recanatese potrebbe non avere a disposizione l'attaccante Roberto Palumbo che nella stagione 2015-2016 è stato sul punto di vestire proprio la maglia del campo basso. I marchigiani hanno delle serie problematiche di tenuta offensiva. Solo tre i gol segnati distribuiti in due partite su otto. Nelle restanti sei la recanatese non è riuscita a marcare neanche una rete. Il campo basso vorrà tornare al successo da squadra a formato trasferta qual è stata finora. Ora 10 punti su 18 ottenuti lontano da Selva Piana. Ieri ha partecipato regolarmente ai lavori del Duca che potrebbe ritornare fra i titolari mentre è stato assente il centrocampista Leone probabilmente in via precauzionale visto che Foglia Manzillo ha ricevuto il benestare dallo staff medico per il suo impiego. Nel corso della partita a ranghi misti l'allenatore rosso ha fatto cambiare la pettorina a Salim Ribeiro provato sia come esterno di centrocampo che come seconda punta quello che che dovrebbe essere il suo ruolo originario. Nel corso dell'allenamento particolarmente in spolvero è apparso l'Under Augustus, tornato arruolabile dopo circa due settimane di stop causa problemi fisici. Quest'ultimo è ancora ai box per questioni di natura burocratica, essendo originario della Sierra Leone. La società attende con fiducia e lascia passare per una pedina che può offrire un'opportunità in più a centrocampo. In fase di allestimento altri pullman di tifosi alla volta di Recanati, complice anche il buon favore con cui è stato accolto il pareggio di Castelfidardo. Ad Agnone si lavora per prendere le dovute contromisure al Matelica, neocapolista del Girone F. Di Meo vuole fare la sorpresa ai marchigiani allenati da Luca Tiozzo che si stanno godendo il momento d'oro dell'attaccante veneto Andrea Magrassi. Quattro gol in otto partite per lui. L'Olimpia cercherà in tutti i modi di contrastare anche quello che per ora è il migliore attacco del campionato insieme a quello del Pesaro con 17 gol realizzati. La vittoria contro la Recanatese è stata utile a mister Di Meo per avere un primo impatto con la squadra e apprezzarne pregi e difetti. Tra l'altro l'Agnone avrà una nuova pedina disponibile già per la trasferta di domenica. Si tratta del centrocampista classe 98 Medi. Si tratta di un giocatore di origini senegalesi proveniente dalle giovanili del Nantes massima serie francese. Francese. Reparto offensivo Granata pregiudicato dalla maxi squalifica inflitta a Barbosa. Tre giornate fuori gli attaccanti utili per Matelica saranno Margarita, Santoro e Luparini. Partita sicuramente molto complessa per gli Alto Molisani, ma lo spirito battagliero e l'agonismo dell'Olimpia 2.0 di Dimeo possono provare a ribaltare un pronostico che alla vigilia non inquadra l'Agnone come la favorita di turno.